இப்போது புதிய அறிமுகம் அச்சி ஹோட்டல் சாம்பார் ஐம்பது கிராம் ரூபாய் இருபது மட்டுமே Vacation to Dubai starts from Rs. 29,999 only GT Holidays. Ashwin Sweets and Snacks in Diva Valley in Alvarthukal. Now, we are going to go to the next step. Let's go to the next step. Let's go to the next step. அக்டோபர் மாசத்துல இருந்து எப்பயுமே விசேஷ தினங்கள் ஆரம்பம் ஆகுது அதாவது ஆயுத பூஜை தீபாவளி கிறிஸ்துமஸ் நியூ இயர் அந்த ரேட் வந்து பிளக்சுவேஷன் ஏற ஆரம்பிச்சு கண்டிப்பா பில்லோட வாங்கணும் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணி வாங்கணும் ஏன்னா நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த முதல்ல ஒரே ஒரு காரணம் தான் இருக்கும் ஆயில் விலை ஏறிச்சுன்னா அங்கே தங்கம் விலை கம்மியாகும் தங்கம் விலை ஏறிச்சுன்னா ஆயில் விலை கம்மியாகும் இந்த மாதிரி சில சில ஒன்று ரெண்டு காரணங்கள் மட்டும்தான் இருந்துட்டு இருந்துச்சு இப்போ அப்படி கிடையாது தங்கம் பொறுத்த வரைக்கும் தனிக்காட்டு ராஜான்ற ஸ்டேஜில் வந்தாச்சு இப்போ நம்ம எட்நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு டன்னு நம்ம வச்சுருக்கோம் இந்திய அரசாங்கம் நிறைய செய்திகள் இன்னும் என்ன வருதுன்னா போலி நகைகள் நம்பி மக்கள் ஏமாறுறாங்க சில கடைகளில் என்ன பண்ணுறாங்க எயிட்டீன் கேரட் நகைகளை செய்துட்டு அதை நல்லா நைன் ஒன் சிக்ஸ் பாலிஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒரு ஹால்மார்க் வாங்கிக்கிறாங்க எயிட்டின் கேரட்னு வாடிக்கையாளர் வந்து கேட்டாங்கன்னா ஹால்மார்க் நகைகள் தான் இதை காமிக்கிறாங்க மக்களுக்கு இன் டெப்த் தெரியறதில்லை ஐபிசி தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்முடன் நேர்காணலில் கோல்டு ஒரு இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் தங்கம் விலை புதிய உச்சத்தை அடைஞ்சிருக்கு ஐம்பத்தொம்பதாயிரத்தை தாண்டிடுச்சு இன்னைக்கு ஒரு சின்ன வேறுபாடு கரெக்ட் ஒரு ஐநூத்தி அறுபது ரூபா குறைஞ்சிருக்கு இந்த அக்டோபர் மாதத்துல மட்டும் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு அதிகமா தங்க விலை வந்து கூடியிருக்கு என்ன காரணம் சார் இந்த அக்டோபர் மாதத்துல இந்த கிடுகிடு விளைவு இருக்கு காரணம் கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ஏன் அக்டோபர்ல மட்டும் ஏறுது அப்படின்றது ஒரு கணக்கு இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏறிட்டு வந்தது அக்டோபர் மாசத்துல இருந்து எப்பயுமே விசேஷ தினங்கள் ஆரம்பம் ஆகுது அதாவது ஆயுத பூஜை அதுக்கடுத்து தீபாவளி அடுத்த இமீடியட் பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்மஸ்ஸு நியூ இயர் இதை தொடர்ந்து அந்த விசேஷ தினங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகிறனால அந்த ரேட் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் ஏற ஆரம்பிச்சு இது ஏற்கனவே கணிச்ச ஒன்று தான் விலையேற்றத்துக்கு பண்டிகை காலங்களும் ஒரு காரணம் அப்படின்ற மாதிரி அதனால தான் ஏறி இருக்குது இது போன வருஷம் போன கடந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அக்டோபர் அப்போ பார்த்தோம்னா ஒரு சவரன் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரரூபா இருந்துச்சு இன்றைக்கி நாற்பத்தி ஓரு சதவீதம் உயர்ந்து இப்போ வந்து ஒரு சவரன் வந்து ஐம்பத்தி ஒம்பதாயிரம் ரூபா இருந்திருக்கு சர்வதேச அளவில் நாற்பத்தி ஒரு சதவீதம் சதவீதம் உயர்ந்திருக்கு இங்கேயும் அப்படி தான் இருந்தது ஆனால் இங்கே வந்து இந்த இம்போர்ட் டியூட்டியை குறைச்சனால இம்போர்ட் டியூட்டியை குறைக்காமல் இருந்தால் இன்னைக்கு அறுபத்தி நான்காயிரம் ரூபா ஒரு சவரன் அவன் ஜூலை மாதம் குறைஞ்சது ஐம்பத்தி ஒம்பதாயிரத்துக்கு கீழே போச்சு ஆமாம் அதனால் அந்த கரெக்ஷன் இருந்தது இப்போ தான் விலை ஏறிக்கிட்டே இருந்தது இப்போ தான் இன்றைக்கி மட்டும்தான் இந்த ஒரு கரெக்ஷன் ஸ்மால் கரெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ தொடர்ந்து இது என்ன சார் அடுத்த கட்டம் எதுவும் இப்போ இந்த அடுதான் டிசம்பர் அடுத்த அடுத்த வருஷம் அடுத்த ஆண்டு பிறக்க போகுது இந்த டிசம்பர் முடிவில் என்ன விலையை சார் சொல்லும் இந்த டிசம்பர்லேயே நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் அறுபதாயிரம் ரூபான்றது ஒரு ஈஸியாக அடைஞ்சிடும் அறுபதாயிரம் தாண்டுமா அதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு கண்டிப்பாக தாண்டும் அறுபதாயிரம் ரூபான்றது வந்து அதை கடந்து தான் போகும் அந்தளவுக்கு நிச்சயமாக இந்த டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுட்டு தான் அடுத்த வருஷத்துக்கே நம்ம போவோம் ஏன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இது வந்து வியாபாரிகள் வந்து யாரும் தடுத்து நிறுத்துறது கிடையாது இல்லை அவங்க உயர்த்தி வைக்கிறது கிடையாது சர்வதேச அளவில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் காரணங்கள் இது எல்லாம் தான் இந்த மாதிரி விலை ஏறதுக்கு உண்டான முதல் காரணம் ஸோ இந்நிலையில் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலும் பெரிய ரோல் பிளே பண்ணுது நகை விலை உயர்வில் தங்கம் இதில் ஸோ வந்து இப்போ நவம்பர் அஞ்சாம் தேதி அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் நடக்க இருக்குது ஸோ அதன் முடிவுகள் ஏதாச்சும் மாறுபாட்டை ஏற்படுத்துமா சார் இந்த விலை கண்டிப்பா எப்பயுமே ஒரு சர்வதேச அளவில் அதனுடைய இம்பாக்ட் இருக்க தான் செய்யும் இந்த அதிபர் தேர்தல் ஏதாவது ஒரு காரணம் வேணும் இல்லையா விலை வந்து எப்பயுமே இந்த பிக் இன்வெஸ்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ரீசன் முதல்லாம் ஒரே ஒரு காரணம் தான் இருக்கும் ஆயில் விலை ஏறிச்சுன்னா அங்கே தங்கம் விலை கம்மியாகும் தங்கம் விலை ஏறிச்சுன்னா ஆயில் விலை கம்மியாகும் இந்த மாதிரி சில சில ஒன்று ரெண்டு காரணங்கள் மட்டும்தான் இருந்துட்டு இருந்துச்சு இப்போ அப்படி கிடையாது தங்கம் பொறுத்த வரைக்கும் தனிக்காட்டு ராஜான்ற ஸ்டேஜில் வந்தாச்சு ஒவ்வொரு ரீசன் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு ரீசன் ஒரு பக்கம் வார் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வார் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் வார் இஸ்ரேல் ஈரான் வார் இது ஒரு பக்கம் அதனால் விலைவாசி உயருது ஃபெட்ரல் ரிசர்வ் தன்னுடைய எஃப்டி அதுக்கு உண்டான இதை வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து குறைச்சிட்டாங்க
பண்டிகை காலங்கள் விசேஷ தினங்கள் இதுக்கு தேவையான தங்க இருக்கிற டிமாண்டு அதுதான் உண்மையான டிமாண்டு இப்போ இந்த மாதிரி இது விஷயங்களை தாண்டி மக்கள் நகை வாங்குறதும் உண்மையான டிமாண்டு அதிகமாக அது அதிகமாகிட்டே இருக்கு நாளைக்கு ஆமாம் ஆமாம் எப்படின்னா இந்த பண்டிகை தினங்களுக்காக நம்ம வந்து அது கூட கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்குன்னு தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லுவேன் முதல்ல கம்பேர் பண்ணால் மற்ற முந்தைய ஆண்டுகள் ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு கிரேஸ் இப்போ அது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இருந்தாலும் ஆனால் அப்போ வந்து பண்டிகை காலங்களில் வாங்கணுன்ற எண்ணங்கள் இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி சேமிக்கணுன்ற எண்ணங்கள் நிறையா இருக்குது மக்கள்கிட்ட அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி முதலீடு பண்ணி அதில் பயன் பெறணும் அப்படின்ற எண்ணங்கள் இருக்குது அதனால தான் இந்த அளவுக்கு கோல்டு போய்கிட்டே இருக்குது அதனால தான் நாளுக்கு நாள் பெருகிட்டும் இருக்குது இப்போ தொழிலதிபர்களை தாண்டி நிறைய அரசாங்கங்களே கோல்டில் வந்து முதலீடு பண்ணி கோல்டை வாங்கி வைக்கிறாங்கன்னு சொல்லியும் கண்டிப்பாக அதாவது பார்த்தோம்னா ரஷ்யா ஜெர்மன் இந்தியா சைனா இந்த மாதிரி வல்லரசு நாடுகள் இதெல்லாமே நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே வல்லரசு நாடு இவங்களே வந்து கோல்டு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி வாங்கி வைக்கிறாங்க இதில் பார்த்தோன்னா குறிப்பாக நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு சுமார் நான்கு வருடங்களுக்கு முன்னாடி வெறும் ஏழுநூற்று இருபது டன் கைவசம் வச்சுருந்தாங்க வச்சுருந்து பத்தாவது இடத்துல இருந்தாங்க கோல்டு கையிருப்பு வச்சுருந்து ஆனால் இப்போது மார்ச்சு இந்த கடந்த மார்ச் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு கணக்கு பார்த்தா எட்நூ எண்ணூற்றி முப்பது டன் அதாவது நூறு நூற்றி பத்து டன் வாங்கியிருந்தாங்க வாங்கி ஒன்பதாவது இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க இப்போ இந்த இடைப்பட்ட காலம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மார்ச் டு அக்டோபர் இதற்குள்ளேயே இன்னும் ஒரு இருபது டன் வாங்கி இப்போ நம்ம எட்நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு டன்னு நம்ம வச்சுருக்கோம் இந்திய அரசாங்கம் இது வந்து நல்ல ஒரு விஷயம்தான் ஏன்னா இந்த மாதிரி கோல்டு எவ்வளோ கூட கையில் கைவசம் வச்சுருக்காங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அவங்க வந்து அந்த பொருளாதாரத்தில் மேல் நோக்கி இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் வல்லரசு நாடு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி லெவல் சரி இப்போ மக்களுக்கு வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க முதலீடியாக ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக கோல்டில் முதலீடு பண்ணுறாங்கன்னு அதை தாண்டி இப்போ ஆபரணமாக அணையும் போது இப்போ நிறைய விளம்பரங்கள்லாம் பார்க்க முடியுது கோல்டுக்கு மாற்றம் வந்திருக்கு ஒன் கிராம் கோல்டு பார்த்தீங்கன்னா இதையே ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கல்யாண அகை செட் எல்லாமே மொத்தமாக வந்துடும் நீங்கள் வந்து ஒரு கோல்டில் போனீங்கன்னா ஒரு நாலு லட்ச ரூபா இல்லை ஒரு லட்ச ரூபாயில் இதை பூர்த்தி பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு நிறைய விளம்பரங்கள்லாம் பார்க்க முடியுது சொல்லுங்கள் சார் இப்போது நகைக்கு ஐ மீன் தங்கத்துக்கு மாற்று உலோகமாக எதுவும் இப்போ வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா ஏன்னா ஒரு சரி சரி பிளாட்டினம் இருக்குது ஆனால் அதுவும் ஒரு விலை உயர்வான உலோகம் சொல்லுங்கள் சார் மாற்றம் எதாவது வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா சரியான கேள்வி நீங்கள் இந்த மாதிரி கேள்வியை கேட்குறப்ப நானே இப்படி கொஞ்சம் நிமிந்து உட்கார்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது காரணம் ஆனால் தங்கத்துக்கு மாற்று உலோகம் அப்படின்றது வரவே முடியாதுங்க நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக கேட்கல சார் இல்லை ஆபரணமாக கேட்க ஆபரணம் ஆபரணம் நான் சொல்கிறது ஆபரணம் தான் இல்லை ஏன் அந்த தங்கத்துக்கு மாற்று உலோகம் நான் சொல்கிறேன்னா அதன் மேலே இருக்க கிரேஸ் மக்களுக்கு உண்டான அந்த மஞ்சள் கலர் இருக்கு இல்லையா அந்த மஞ்சள் கலரில் இருக்கிறதுனால ஈர்ப்பு ஜாஸ்தி இருக்குது அது இல்லாமல் இந்த மெட்டலில் மட்டும்தான் தேவையானத டிசைனை உருவாக்க முடியும் ஈவன் தோ பிளாட்டினம் இருந்தால் கூட பிளாட்டினத்தை இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் பண்ண முடியாது சில ஒன்று ரெண்டு குறிப்பிட்ட டிசைன் மட்டும்தான் செயின் ஒரு பிரேஸ்லெட் ஒரு ரிங்கு இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும் பிளைனாக இருக்க ஐட்டம் வேணால் பண்ணிக்கலாம் பண்ண முடியும் ஒரு நெக்லஸ் ஆரமு பூ போட்ட வேலைப்பாடு உள்ள ஒரு பொருள் அதெல்லாம் பிளாட்டினத்தில் பண்ணவே முடியாது தோடில் டிசைன் இருக்கிறது வளையலில் டிசைன் இருக்கிறது அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த நெக்லஸ் ஆரமு இதெல்லாம் வந்து பிளாட்டினத்தில் பண்ணவே முடியாது ஒரு பிளைன் ஐட்டங்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஐட்டங்கள் தான் பண்ண முடியும் அதனால் பிளாட்டினத்தெல்லாம் வந்து கல்வி வரும் பயங்கரமாக இது வரும் அப்படின்றத சொல்ல முடியாது இன்னொரு விஷயம் கேட்டுருந்தீங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி காலங்கள் இது கம்மியாக இருக்குன்றதுனால கல்யாணம் கம்மியாக இருக்குன்னா அந்த கவரிங் ஒன் கிராம் கோல்டு மிக்ஸ் பண்ண ஐட்டம் அது இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை காலம் காலமாக இருக்குது தங்கம் என்றைக்கு கண்டுபிடிச்சாங்களோ அதுக்கப்புறமே அந்த கவரிங் ஐட்டமும் வந்தாச்சு என்ன தான் வந்தாலும் அதை பார்த்து நம்மகிட்ட பணம் இல்லையா அந்த நேரத்தில் அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அது வந்து ரீசேல் வேல்யூன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ தான் அது எதுவுமே இது கிடையாது ஆனால் தங்கம் அப்படி கிடையாது தங்கத்தில் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் போனால் கூட நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் உங்களுக்கு வந்துடும் ஆனால் அந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் கூட போகாது ஏன்னா நீங்கள் விற்கக்கூடிய காலத்தில் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கழித்து விற்கிறீங்கன்னா அப்ரிசியேஷன் வேல்யூன்ற ஒரு முப்பது நாற்பது பர்சன்ட் வந்துடும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் பார்த்தோம்னா நாற்பத்தி ஒரு சதவீதம் உயர்ந்திருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் போய்கிட்டு இ
நகையில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க நகை வாங்குறாங்க இதில் வந்து தங்கம் வாங்குறாங்கன்னா எப்படி சார் இல்லை இதில் வந்து இப்போ கடையில் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மாதிரிலாம் ஒரு மாற்று வழியில் யோசிச்சு அதிக லாபம் ஈட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து இப்போ ஹால்மார்க் அப்படின்னு நைன் ஒன் சிக்ஸுக்கு ஹால்மார்க் வாங்குகிறோம் இல்லையா இதை எயிட்டீன் கேரட்டுக்கும் ஹால்மார்க் உண்டு சில கடைகளில் என்ன பண்ணுறாங்க எயிட்டீன் கேரட் நகைகளை செய்துட்டு அதை நல்லா நைன் ஒன் சிக்ஸ் பாலிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒரு ஹால்மார்க்கு வாங்கிடுறாங்க எயிட்டீன் கேரட்னு யார மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் வியா வாடிக்கையாளர் வந்து கேட்டாங்கன்னா ஆல்மா ஹால்மார்க் ஹால்மார்க் நகைகள் தான் இதை காமிக்கிறாங்க மக்களுக்கு இன் டெப்த் தெரியறதில்ல அவங்க அங்கே ஏமாற்றப்படுறாங்க அவங்க ஹால்மார்க் இருக்கா சீலு அப்படின்றாங்க ஆனால் அந்த ஹால்மார்க்குக்கு அப்புறம் உள்ளுக்குள்ள செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் ஆகிருக்கு அதை பார்க்கணும் அப்படி பார்த்து அதை வந்து அவங்க தரமான நகையாக என்னன்றத பார்க்கணும் ஏன்னா நைன் ஒன் சிக்ஸ் போட்டிருக்கா என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுறது பார்த்துட்டு வாங்குறது நல்ல விஷயம் மற்றபடி இந்த கவரிங் நகைகள் அந்த மாதிரி சொல்லி பார்க்குறப்போ எப்படிலாம் ஏமாத்துறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு கேஸ் வந்தது அப்படி நடக்குது நார்த்திலேருந்து அவங்க வந்து கவரிங் நகைகளை ஹால்மார்க் சிம்பிள் போட்டு நைன் ஒன் சிக்ஸ் சீல் போட்டு கோல்டு நகைகள் என்ன மாதிரி இருக்குமோ அதே மாதிரி அதே மாதிரி வடிவமைப்பில் செய்து அதை வந்து அந்த சீல் எல்லாமே போட்டு இங்கே அனுப்பிச்சிட்றாங்க இதை இங்கே கொரியரில் வந்து மற்ற அவங்க யார் யாருக்கு சப்ளை பண்ணாங்கன்னு தெரியாது இந்த மாதிரி போயிருக்கு உடனே ஒரு வேறு ஒரு கேஸுக்காக காவல்துறை அதில் போய் பார்க்குறாங்க பார்க்குறப்போ இந்த மாதிரி வித்திராட்டங்கள் நடந்தது ஏதோ கவரிங் இதுன்னு ஒரு அப்ரூவ்டு கவர்மெண்ட் வேல்யூவரை கூப்பிட்டு இதெல்லாம் என்னன்னு செக் பண்ண சொல்கிறாங்க முதல் வந்த வேல்யூவர் என்ன பண்ணுறாரு பார்த்துட்டு ஓகே இது எல்லாமே கோல்டு தான் அப்படின்ட்டு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்றாரு அதுக்கப்புறம் இவங்க கிராஸ் செக் பண்ணுறதுக்காக இன்னொரு வேல்யூவரை கூப்பிட்டு பண்ணுறச்சே அவருக்கு தெரியும் ரொம்ப அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு வேல்யூவர் முதல்ல வந்த ஒரு வயதான மனிதர் அவரே வந்து கோல்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாரு இரண்டாவது அவர் நடுத்தர வயது ஒருத்தரை கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க இவர் பார்த்துட்டு இல்லைங்க இது வந்து கவரிங் அப்படின்றாங்க அப்படி தான் தெரிய வருது கவரிங் அப்புறம் புலனாய்வு போய் அது என்ன எதுனால அவங்க அப்படின்னா இவன் வந்து அங்கேருந்து இது பண்ணி இதை வந்து தொழிலாகவே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏமாற்று வேலையாக கோழி நகைகளை உருவாக்கி கோழி நகைகளை உருவாக்கி அதை கொண்டு போய் அடகு வைக்கிறது அவங்களுடைய நோக்கம் என்னென்னா அதை கொண்டு போய் ஒரு கடையில் போயிட்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சீலெலாம் இருக்குது அடகு வைக்கிறேன்னா அவன் அதை பொருளை வாங்கிட்டு ஒரு அஞ்சு பவுன்னா இன்றைக்கி அஞ்சு பவுன் மூணு லட்ச ரூபா இவர் கேட்குறதே ஒன்றரை லட்ச ரூபா கேட்பார் அந்த அடகு நகை கடை கிடைக்கிற என்ன பண்ணுவார் சரி ஒன்றரை லட்ச ரூபா தானே கேட்குறாரு அப்படின்ட்டு கொடுப்பார் மொத்தமே இவருக்கு லாபம் தானே மொத்தமாக போலி நகையில் வச்சும் போது இவருக்கு லாபம் தான் லாபம் தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஏமாற்று வேலை நடத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு அதை பிடிச்சிட்டாங்க இது வந்து இது மாதிரி விஷயங்கள் வியா நம்ம வாடிக்கையாளர்கள் மட்டும் இல்லை வியாபாரிகளுக்கே ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்சான ஒரு விஷயமாக இருக்குது இப்போ கூட சமீபத்தில் ஒரு ஊர்லேயே போய் பிடிச்சாங்க இந்த மாதிரி திருநெல்வேலி பக்கம் அந்த இடத்துல நிறைய கடைகளில் இந்த மாதிரி அடகு வச்சு அடகு வச்சு ஏமாற்றப்பட்டிருக்காங்க அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக வாங்கணும் அதனால தான் மக்கள் வாங்குறப்ப கூட கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து அந்த தரம் இருக்கான்னு சோதித்து டெஸ்டிங் மிஷின் இருக்கான்னு பார்த்து அதில் எவ்வளோ வருது அந்த ரிப்போர்ட்லாம் அப்படின்னு பார்த்து கொஞ்சம் கவனமாக வாங்கணும் கண்டிப்பாக பில்லோடு வாங்கணும் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணி வாங்கணும் ஏன்னா நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பில்லோடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதை நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும் பில்லு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா எந்த விதத்திலுமே நம்மளால் கிளைம் பண்ண முடியாது நல்லா கவனமாக இருக்கும் சார் அதே அதை தாண்டி இப்போது இந்தியாவில் தங்கம் வாங்குறதுக்கும் நிறைய பேர் வந்து அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராச்சும் ஃபாரினில் வேலை செஞ்சுட்டுருப்பாங்க ஃபாரினில் தங்கியிருப்பாங்க அங்கே அவங்ககிட்ட சொல்லி நகை வாங்குறதோ இல்லை தங்கம் வந்து இந்தியாவோட ஃபாரினில் வந்து இந்த குவாலிட்டி இன்னும் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செய்தி இருக்குது ஆனால் நீங்கள் சொன்னீங்க லாஸ்ட் இன்டர்வியூவில் உலகம் முழுக்க தங்க விலை வந்து மாறாது அப்படின்னு நீங்கள் ஆனால் அந்த வடிவீகத்தில் மாற்றம் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபாரினில் போய் தங்கம் வாங்குறது ட்ரெண்டாக மாறிட்டுருக்கு சொல்லுங்கள் சார் இப்போ இந்தியாவில் நகை தங்கம் வாங்குறதுக்கும் ஃபாரினில் வாங்குறதுக்கு என்ன வேறுபாடு நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் ஃபாரினில் ஒரு ஆள் வாங்கினா நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் லாபமா ஆ கரெக்டு சரியான கேள்வி தான் முந்நூறு காலங்களில் அந்த மாதிரி இருந்தது ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா அங்கெல்லாம் சிங்கப்பூர் நகை எல்லாமே எல்லோவாக இருக்கும் நைன் ஒன் சிக்ஸ் நகை மட்டும்தான் சிங்கப்பூரில் ஆனால் இங்கெல்லாம் நம்ம வந்து இருபது கேரட்டு பத்தொம்பது கேர
ஆனால் இப்போலாம் அந்த மாதிரி மாற்றங்களே கிடையவே கிடையாது தரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நைன் ஒன் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா சர்வதேச அளவில் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி தான் ஒரே தரம் தான் சில பேர் சொல்லலாம் அங்கே வாங்கினா நல்லாயிருக்கும் இங்கே வாங்கினா டிசைன் சொன்னால் மாறுபடலாம் துபாயில் வாங்கினா நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதெல்லாம் வியாபாரத்துக்காக சொல்கிறது எங்கே எப்படி வாங்கினாலும் எங்கே வாங்கினாலும் டெஸ்டிங் மிஷினில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரிசல்ட் வருதோ அதுதான் ஃபைனல் ஸோ அதில் நைன்டி டூ பர்சன்ட் நைன் ஒன் சிக்ஸ்ன்னு வந்துச்சுன்னா நைன் ஒன் சிக்ஸ் தான் சார் நான் இப்போ தங்கமலையை வந்து ஒரு புதிய உச்சத்தை அடைஞ்சதுனாலும் இந்த தீபாவளிக்கு எப்படி சார் மக்கள் எந்தளவுக்கு ஆர்வம் காட்டினாங்க ஏன்னா விழா காலம் அடுத்தடுத்து விழா காலமாக இருக்குது இந்த விழா காலத்தில் எப்படி சார் உங்களுக்கு இல்லை சேல்ஸ் மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு பணம் கையில் இருந்தால் என்னாலுமே எல்லா நாளுமே தீபாவளி தான் அதனால் தீபாவளின்றத அந்த ட்ரெண்டெல்லாம் மாறி போச்சு இப்போது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அக்ஷய திருதி வந்ததுக்கப்புறமே தீபாவளி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு சேல்ஸ் ஏன்னா அந்த அக்ஷய திருதி தான் அன்னைக்கு வாங்கினா சேரும் அப்படின்றதுனால அதுக்கப்புறம் மக்கள் ரொம்ப தெளிவாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தன்கிட்ட பணம் இருக்கா என்னைக்கு பணம் இருக்குமோ அந்த டைமில் வாங்கணும் அப்போது ஒரு கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணுறாங்க ரேட்டு இதை எப்படி எங்களுக்கு தெரியுதுன்னா சீட்டு போடுறாங்க நகைச்சீட்டு அந்த ஒரு மாதத்தில் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து முப்பதாம் தேதிக்குள்ளே எப்போனா கட்டலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் அவங்க ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுறாங்க வாட்ச் பண்ணிட்டு ஒரு பத்தாம் தேதி பதினஞ்சாம் தேதி வந்த உடனேமே ரேட் ஏதாவது கம்மியாக இருக்குது சரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா டக்குன்னு அன்றைக்கி வந்து டிரான்சாக்ஷன் நிறைய நடக்கும் இப்போ இன்றைக்கி ஐநூற்றி அறுபது ரூபா குறைஞ்சிருக்கேன் ஒன்றே டக்குன்னு நீங்கள் வந்து வாங்குவாங்க இன்றைக்கி வாங்குவாங்க கூட்டம் வரும் சீட்டு ஒன்று நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வரும் சீட்டில் பொறுத்தனையும் இப்போ கம்மியாக இருக்குது நம்ம உடனே இன்றைக்கி கேட்கலாம் அந்த பெனிஃபிட் எடுத்துடலாம் ஒரு கிராம் கட்டுறாங்கன்னா கூட அதுக்கு ஒரு நூறுரூவா மிச்சப்படுது இல்லையா அதனால் அதை ரொம்ப உற்று நோக்கிட்டு வர்றாங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல விஷயமாவும் இருக்குது இறுதியாக ஒன்று கேட்டுக்க சார் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க கடந்த ஆண்டை விட இந்த இப்போ வந்து நாற்பத்தி ஒரு பர்சன்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குன்ட்டு இப்போ இந்த டிசம்பர் முடிவுக்குள்ளே நீங்கள் அறுபதாயிரத்தி தாண்டுறீங்க இது அப்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு அடுத்த வருடம் இறுதியில் ஒரு இதுக்காக கேட்குறேன் என்ன ரேட்டுக்கு சார் போகும் தங்கம் நான் இதை பற்றி தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி என்ன மாதிரி வரும் அனலைஸ் பண்ணி எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு நவம்பரில் அவ்வளோ எதுக்கு மூன்று வருடம் எடுத்துங்க இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழாம் வருடம் டிசம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் வரும் ஒரு சவரன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுலேயே வந்துடும் வந்துடும் எப்படி சொல்கிறேன்னா ரொம்ப அதிகமான இது நான் சொல்லலை போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் நாற்பத்தி ஒரு சதவீதம் அந்த நாற்பத்தி ஒரு சதவீதம் கூட நான் எடுக்கலை வெறும் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் அடுத்த வருஷத்துக்கு எடுக்கிறேன்னு வீங்கண்ணே ஒரு வளர்ச்சி பாதையை நோக்கிடுவேன் அது அதுக்கு அடுத்த வருஷம் 20% பர்சன்ட் அப்ரிசியேஷன் மூன்றாம் வருஷம் வந்து வெறும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆகுது அப்ரிசியேஷன் மினிமம் ரேஞ்சில் வச்சு கால்குலேட் பண்ணி மினிமம் ரேஞ்சில் வச்சு கால்குலேட் பண்ணாலே இருபத்தஞ்சி இருபது பதினஞ்சு இத்தனைக்கு போக போக கம்மியாக வச்சுருக்கேன் அப்படி வச்சு கால்குலேஷன் பண்ணாலே மூன்றாம் வருடம் இருபத்தி ஏழாம் வருஷத்தில் ஒரு சவரன் ஒன்று ஒரு லட்சத்தி ஓராயிரம் ரூபா வருது இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் இப்போயே தங்கத்தை வாங்கி வச்சுக்கிறது தான் நல்லது அடுத்த ஜென்ரேஷனில் தங்கமே வாங்க முடியாது போல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இனி வரும் காலங்களில் அதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷத்துக்கு அப்புறம் தங்கமே கிடைக்க போகிறதில்ல பூமியிலேருந்து அப்போலாம் மறுசுழற்சி மட்டும்தான் தங்கம் ரீசைக்கிள் தங்கத்தையும் மடி மடியும் ரீசைக்கிள் அப்படி தான் பண்ணணும் பூமியிலேருந்து எடுக்க முடியாது ஆழ்கடலில் தங்கம் இருக்குது அதை எடுக்கணுன்னா அதனுடைய காஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகிடும் அப்படின்றப்போ தங்கத்தினுடைய விலை ராக்கெட் இல்லை அதை விட வேறு என்ன ஸ்பீடில் போகுமோ அந்த லெவலில் போய்கிட்டே தான் இருக்கும் இதை யாராலும் கட்டுப்படுத்தவும் முடியாது இது இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் யூஎஸ் லண்டன் போன்ற இந்த நாடுகள்லேருந்து அங்கேருந்து தான் மெயின் வர்றது நம்மளுடைய இந்திய ரூபாயுடைய வேல்யூ ஜாஸ்தி பண்ணிட்டோம் ஒரு டாலருக்கு வந்து எண்பத்தி நாலு ரூபா கொடுத்து இன்றைக்கி வாங்குகிறோம் அது ஒரு கால் அப்படியே குறைஞ்சி 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 நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்தால் இந்த புதுசாக பிரிக்ஸ் நாடுகளுக்கு கரன்சி வருது இல்லையா வரப்போகுது பிரிக்ஸ் இது அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுடைய ரூபாய் மதிப்பு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகி அப்படியுமே அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா தங்கத்துடைய ரேட்டு குறையத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அது பாட்டு போயிட்டே தான் கண்டிப்பாக சார் குறைத்திருந்து பார்க்கணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அடுத்தடுத்து நீங்கள் குறைகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை